ছন্দে ছন্দে হিসাব বিজ্ঞান অর্জন করি প্রকৃত জ্ঞান ব্যয় সম্পদ আয় চিন্তে পারলে কে ঠেকায় হিসাব বিজ্ঞানের প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি সকলেই ভালো আছো তোমরা হিসাব বিজ্ঞানের প্রকৃত বিশুদ্ধ জ্ঞানের জগতে আমি রিয়াজুদ্দিন তোমাদের সবাইকে জানাই সুস্বাগত প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকের এই ক্লাসটি থেকে তোমরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় সম্পর্কে জানতে পারবে আর সেই বিষয়টি হলো কিভাবে লেনদেন থেকে দুটি পক্ষ বের করতে হয় লেনদেন থেকে দুটি পক্ষ বা বের করাটা তোমাদের জন্য অত্যন্ত জরুর জরুরি কারণ লেনদেন থেকে দুটি পক্ষ বের করেই ডেবিট ক্রেডিট নির্ণয়ের সূত্র অনুসারে যাবেদা করতে হয় বা ডেবিট ক্রেডিট নির্ণয় করতে হয় অর্থাৎ তুমি যদি যাবেদা করতে চাও তাহলে তোমাকে অবশ্যই লেনদেন থেকে দুটি পক্ষ বা হিসাব খাত বের করা প্রথমে জানতে হবে শিখতে হবে আর আমি এটা নিয়ে ব্যাপক ও দীর্ঘদিন গবেষণা করে একটি কৌশল আবিষ্কার করেছি সেই কৌশলটা এখন তোমাদের কাছে উপস্থাপন করছি দেখো লেনদেনকে যে কোনো লেনদেনকে তোমরা দুটি প্রশ্ন করবে এই দুটি প্রশ্ন করে তাদের উত্তর বের করবে দুটি প্রশ্নের যে দুটি উত্তর আসবে সেটাই হবে দুটি পক্ষ চলো বিষয়টা কেমন একটু বিস্তারিত দেখি লেনদেন লেনদেনকে প্রথমে প্রশ্ন করবে কি আসলো এবং দ্বিতীয়ত প্রশ্ন করবে কি গেল এই যে দুটি বক্স কি আসলো যদি আর উত্তর না পাওয়া যায় তাহলে প্রশ্ন করবে কেন গেল যদি কেন গেল উত্তর না পাওয়া যায় তাহলে কোথায় গেল এই বক্সের এই তিনটি প্রশ্ন করলে অবশ্যই এখানে একটি উত্তর পাওয়া যাবে আবার কি গেল প্রশ্ন করবে যদি আর উত্তর না পাও প্রথম তাহলে দ্বিতীয় হলো কেন আসলো যদি এটার উত্তর না পাওয়া যায় তাহলে তৃতীয় প্রশ্ন করবে কোথা হতে আসলো অবশ্যই এখানে তোমরা একটা উত্তর পাবে এই দুই বক্সের যে উত্তর আসবে সেটাই হবে একটি লেনদেন থেকে বের করা দুটি পক্ষ চলো আমরা কিছু বাস্তবধর্মী উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টাকে আরও পরিষ্কারভাবে জেনে নিই উদাহরণ এক দেখো আসবাবপত্র ক্রয় করা হলো এই উদাহরণে তুমি নিজেকে মনে করবে যে আমি আসবাবপত্র ক্রয় করেছি তাহলে এটা মনে করে তুমি প্রশ্ন করো যে তোমার কাছে কি আসলো উত্তর পাবে আসবাবপত্র আসলো কি গেল উত্তর পাবে নগদ টাকায় গেল অর্থাৎ বিশ হাজার টাকা নগদ তুমি প্রদান করে আসবাবপত্র গ্রহণ করেছ তাই তোমার কাছে আসবাবপত্র এসেছে এবং নগদ টাকা চলে গেছে চলো আরেকটা উদাহরণ দেখি এখানে বলা হলো যন্ত্রপাতি বিক্রয় করা হলো তিরিশ হাজার টাকা তাহলে মনে করবে যে আমি যন্ত্রপাতি বিক্রয় করেছি তো এরকমভাবে নিজেকে যন্ত্রপাতি বিক্রেতা মনে করে প্রশ্ন করো যে কি আসলো উত্তর পাবে এই যে তিরিশ হাজার টাকা তোমার কাছে নগদ এসেছে কি গেল এই যে যন্ত্রপাতি তুমি দিয়ে দিয়েছো বিক্রয় করেছো যন্ত্রপাতি চলে গেছে চলো আরেকটা উদাহরণ দেখা যাক বেতন প্রদান করা হলো তুমি মনে করবে যে আমি বেতন প্রদান করেছি সব লেনদেনগুলো তোমার মনে করবে তাহলে এবার প্রশ্ন করো কি আসলো এই যে উত্তর নাই কেন তুমি তো শুধু বেতন প্রদানই করেছো কিছু পাওনি এবার প্রশ্ন করো কি গেল তাহলে এই যে উত্তর পাওয়া গেল যে নগদ টাকা গিয়েছে একটু বন্ধুরা খেয়াল করো মনোযোগ দাও আমরা কিন্তু কি আসলোর উত্তর পাইনি পেয়েছি যে কি গেল অর্থাৎ আমার কাছ থেকে বা তোমার কাছ থেকে নগদ টাকা চলে গেছে এখন এই যে নগদ টাকা চলে গেল এই জন্য একে প্রশ্ন করবে যে কেন গেল চলো প্রশ্ন করি এই যে কেন গেল প্রশ্ন করলাম এই যে এই প্রশ্নটা এটার উত্তর না পাওয়ার কারণে দ্বিতীয়টা তাহলে উত্তর পাওয়া গেল যে বেতন অর্থাৎ বেতন প্রধানের কারণে আমার কাছ থেকে নগদ টাকা চলে গেছে তাই এখানে বেতন নামক আরেকটি হিসাব খাত বসবে এই যে দুটি হিসাব খাত বেরিয়ে গেল বেতন এবং নগদান এবার দেখো উদাহরণ চার তিরিশ হাজার টাকা নিয়ে ব্যবসা আরম্ভ করেন এক্ষেত্রে কি আসলো এবং কি গেল বিষয়টা একটু মনোযোগ সহকারে বুঝতে হবে চলো এই উদাহরণটা দেখি বলা হলো তিরিশ হাজার টাকা নিয়ে ব্যবসা শুরু করেন অর্থাৎ একজন ব্যক্তি সে একটি ব্যবসা আরম্ভ করলো যে কোনো কিছুর যে কোনো পণের একটা ব্যবসা আরম্ভ করলো একটা অর্থাৎ একটা সে প্রতিষ্ঠান দিল সে একটা প্রতিষ্ঠানের জন্ম দিল এখন তুমি যখন হিসাব বিজ্ঞানের ছাত্র হিসেবে অঙ্কটা করবে তখন তুমি নিজেকে মনে করবে যে আমি সেই প্রতিষ্ঠান তাহলে ব্যবসা শুরু করলেন মানে কি তুমি প্রতিষ্ঠান তাহলে মালিক তোমাকে তিরিশ হাজার টাকা দিল অর্থাৎ একটি প্রতিষ্ঠান জন্মগ্রহণ করলো একটি প্রতিষ্ঠান আত্মপ্রকাশ করলো তাই তুমি নিজেকে প্রতিষ্ঠান হিসেবে চিন্তা করে দেখবে যে মালিক তোমাকে তিরিশ হাজার টাকা দিয়েছে তাই তোমার কাছে নগদ তিরিশ হাজার টাকা এসেছে কিন্তু কিছু যায় নাই অর্থাৎ যে কী গেল এর কোনো উত্তর নাই কি গেল এর উত্তর না থাকার কারণে এখন এই প্রশ্নটা করতে হবে যে কেন আসলো ওই যে নগদ টাকাটা আসছে এটা কেন আসছে চলো প্রশ্ন করি এই যে কেন আসলো উত্তর হলো মালিক দিয়েছে আমাকে এই তিরিশ হাজার টাকা মালিক আমাকে দিয়েছে তাই আমার কাছে এই নগদ তিরিশ হাজার টাকা এসেছে আর মালিক দিলেই মূলধন 
मालिक नीले उत्तोलन ये कोबिता टा दस बार पौरो मुकेश तो है जावे मालिक प्रतिष्ठान के जा किस दिन भेस शब्द किस मूल दोन मालिक प्रतिष्ठान ते के जा किस निये जावे शब्द किस उत्तोलन ताई एक है ने मूल दोन ना मो कार्यक्रिय हिसाब का था बे ये जो दूसरी हिसाब का था ये गलो ना वधा ने बो मूल दोन एबर उदाहरण पास तेरे एक है ने बोला है जब पौनो क्रोय करा हलो त्रिशत्ता का ये उत्तर पापे नौकर टाका चलेगे चे, अर्थात पन्नो क्रोय करे चे हमी त्रिशा जट टाका, हमार कछे पन्नो ऐसे चे नौकर टाका चलेगे से चे, अरे हिसाब भी क्या ने पन्नो ना मे कुनो हिसाब रखा होए ना, ऐठा के कुनो हिसाब का दौरा चापे ना, ताले पन्नो का हमरा किनामे लीग बो चलो देखे नहीं, ये जे पन्नो क्र क्रॉय ये जो दूसरी हिसाब का चले आश्लो क्रॉय एवं नौगदान चलो एवर हमरा छह नंबर उदाहरण टा देख बो जब पन्नो बिक्रय करा हलो चले शजट्टा का ताहले एक ने तुम्हें मने कर बजे आमी पन्नो बिक्रय करे थी इटा मने करे प्रश्न करो क्या आश्लो ये जो नौगट्टा का आश्चे नौगट चले शजट्टा का तुम्हार ताले पन्नो के आरेक्टी हिसाब का दौरा जावे ना क्यों ना आम्रा जाने जब पन्नो ना में कुनो हिसाब विषय बिकने रखा होय ना ताले ठेके किना में रखे आम्रा पन्नो क्रोय कुल्ले ताके क्रोय बोली पन्नो बिक्रोय कुल्ले ताके बिक्रोय बोली ताले जेतु एक ने पन्नो बिक्रोय करे ची ताले शुद्ध यही पन्नो टाके सकल अंक से सकल अंक वंश बृद्धि कारक तुम्हारा प्रयोजन देखे नाओ जो लेंदेन थी भाव ये दूटी पक्ष बेर करते हैं और गवेषणाटी तुम्हारा प्रयोग कर ले इनशाला अवश्य जेको लेंदेन थी पक्ष बेर करते धन्यवाद प्रिय शिक्षार्थी बंधुरा आशा करी तुम्हारा अत्यंत तथ्यबह एवं विशेष कौशल निर्भर और विस्तारित व्याख्या विश्लेषणमूल के क्लस व्यापक उपकृत हो तेजर परवर्ती क्लस देखें आमंत्रण जानिए तुम्हारे सवार सुस्थ कमना आजकल मत एखे विदाय आल्ला हाफिज